Spor Ekstra'dan herkese mutlu akşamlar. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. PTT 1. Lig'de 21. 21. hafta geride kaldı ama isterseniz öncelikle iletişim bilgilerimizle başlayalım. Spor Ekstra'nın Facebook adresi facebook.com slash spor ekstra 35. Twitter adresimiz de twitter.com slash spor ekstra 35. Adresimize birçok mesaj geliyor şu anda. Onları ilerleyen dakikalarda okuyacağız ama gündem çok yoğun. Öncelikle Manisa Spor'u tebrik ediyoruz. Manisa Spor gerçekten önemli bir galibiyet aldı Ankara gücü karşısında. Bu 4-0'lık galibiyette ligde ikinci sıraya yükseldi. İyi başladı Manisa Spor. Ankara gücü karşısında rahat galip geleceği düşünülüyordu. Gerçi Ankara gücü 10 kişi kaldı mücadelede. İyi futbol oynadı. Ve galip gelmesini bildi. Şu anda ligde ikinci sırada Averaj farkıyla e, Kayseri Erciyes Spor'un evet. altında yer alıyor. Ve Süper Lig yolunda adım adım ilerliyor Manisa Spor. E, bu hafta gerçekten güzel mücadeleler izledik ki ligde de gol rekoru kırıldı. İnanılmaz güzel açık futbol vardı ve e, yaklaşık 30 gole, 31 gole yakın gol de izledik. Evet öncelikle tüm izleyicilerimize buradan merhabalar diliyorum. PTT birincilik her zaman söylediğim gibi gerçekten çok zevkli bir lig. Manisa maçına geçecek olursak Ankara gücünün zaten zor günler geçirdiği aşikar. Aşikardı. Bunun kendi üzerine evinde oynuyordu zaten. kendi evinde kırmızı kart görmesi. Manisa gibi liderlik koltuğunda uzun süre oturmuş bir ekibin 4-0'lık net bir skorla galip gelmesi açıkçası hiç kimseyi şaşırtmamıştır diye düşünüyorum. Ancak Manisa Spor'un 4-0'lık almış olduğu bu net galibiyeti güvenmesini güvenmemesi gerektir. Çünkü oynadığı oyunu açıkçası ben Ankara gücüne karşı oynadığı oyunu baz almam. Diğer takımlara karşı oynadığı oyunları da göz önünde almamız gerekir. Burada şöyle bir gerçek var. Buca Spor'da geçen hafta örneğin Adana Spor 4-0'lık net bir skorla geçti. Ancak bu hafta Karşıyaka'ya mağlup oldu. Manisa Spor önümüzdeki haftada Buca Spor'la oynayacak. İlginç bir randevu olacak. Önümüzdeki dakikalarda bu maçtan bahsederiz. Mithat istersen PTT 1. Lig'e genel olarak bir bakalım. Bu hafta yine bakalım. kritik mücadeleler vardı. İlk olarak e, Kayseri Erciye Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor maçıyla başlayalım. Kayseri Erciye Spor e, maça favori olarak çıkmıştı ama e, Gaziantep Belediye Spor'da da bir çıkış var ki Suat Kaya'nın gelmesiyle onlar toparladılar bir yükselişe geçtiler. Serdar da suskun golcü bu hafta Zaten... golünü attı maç 1-1 sona erdi. Zaten e, Gaziantep'in klasik özelliği bu. E, ummadık an, anlarda ummadık rakiplerden puan almasını biliyor. E, kendi evinde birçok İzmir takımımıza özellikle karşıya kaya çok ters gelen bir ekibimiz. Diğer İzmir takımlarımızdan da kritik dönemlerde birçok puan almıştı Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor. E, Kayseri Erciye Spor... E, favorisiydi maçın ama... Ma, favorisiydi. O, onlar da arada sırada bir elli başlı düşüşler... Gözden kaçmadı. İç sahada bir sıkıntı var. Puan kayıpları var. Yani kendi evinde kesinlikle kazanması gerekir diye düşünüyordum. E, Torku Konya maçına geçelim istersen. Torku Konya da kendi evinde Adana Demir Spor'la mücadele etti. İnanılmaz bir Kıran maç oldu. Kıran geçen büyük mücadele de. Bir maç. E, ayrıca kırmızı kart var biliyorsun ki Konya Spor'un yeni transferi Anj'da e, ilginç bir ismi var. E, Hollandalı futbolcu 3 gol attı. Son dönemde gelen futbolcular ilk maçlarda son derece iyi performans Ama nazar değmesin diyelim. Çünkü... Adana Demir Spor'da bir puanı kurtardı ki az kalsın maç Adana Demir Spor'un lehine dönüyordu. Son anda net bir golden yararlanamadı Adana Demir Spor. Torku Konya Spor'a bir darbe oldu tabii. Ya açıkçası sahada. baktığımız zaman bu ligin ne kadar zevkli olduğunu görüyoruz. Şurada yansıyan skorlardan. Örneğin Kayseri Erciyes liderden Gaziantep Büyükşehir Belediye. 10. sıradaki takım kendi evinde, liderin kendi evinde puan alıyor. Konya, Adana Demir Spor maçına bakıyoruz. 3-3'lük skor. Ee, diğer maçlarımız da aynı o şekilde. Ee, ligde her an neyin olacağı belli değil. Şu an için diğer liglere baktığımızda e, bazı takımların uzak ara önde gideceğini söyleyebiliriz. Ya da bu takım kesinlikle playoff'a kalabilir. Ancak öndeki puan durumuna baktığı zaman... Kesin konuşabileceğim bir tablo var e, mı? Kesinlikle yok. Önümüzdeki hafta da çok kritik maçlar var. Bolu Spor'da 
E, Samsun Spor karşısındaydı. Bolu Spor'daki yükseliş sürüyor. Karşıyaka açısından da önemli bir mücadeleydi. Bolu Spor, Samsun Spor 2-1'lik skorla geçti ki evet. Samsun Spor'da iyi futbol oynuyordu. İkinci yarı iyi başlamıştı. Yine Abdülkadir bu hafta güzel bir gol attı yine. Gollerine devam ediyor. Gerçekten büyük kayıp oldu Göztepe. Keşke Göztepe'nin kaçırdığı oyuncular zaten gol kralı olacak neredeyse. Sarnat. Özellikle Sarnat, orada e, bize maçında bahsedeceğiz. Evet. Bolu Spor'undaki yükseliş sürüyor. Kartal Spor kendi evinde Urfa Spor'la 1-1 berabere kaldı ki Şanlı Urfa Spor'da Tonya e, Tistel oyun dışında kaldı. Onun da etkisi oldu. Mücadele 1-1 sona erdi. Kartal Spor'da düşme hattında Göztepe'yi ilgilendiren bir mücadeleydi. Evet. Şu anda 17. sırada Kartal Spor. Denizli Spor kendi evinde Tavşan Lee Spor'a 1-0 mağlup oldu. Bu da Göztepe açısından yine önemli önemliydi. Maçtı. Berabere Tavşanlı... bitseydi yine... İyi Daha olmadı Tavşanlı'nın kazanması Göztepe için. Göztepe açısından çünkü Göztepe şu anda düşme hattına e, geriledi bu maçın skoruyla birlikte. Denizli Spor'daki düşüş devam ediyor. Denizli Spor'da e, ciddi bir kadro sıkıntısı var. Özellikle e, Selahattin Hoca'nın e, takım kurmakta zorlandığı ortada ki geçen hafta Adada Demir Spor maçında evet. da kırmızı kartlar vardı. Bu yüzden kadroda eksikler oluştu. Biraz da oyuncuların artık özen göstermesi gerekiyor. Teknik direktöre itiraz ederek hiçbir zaman kararın değiştirildiği görülmedi. Yani e, özür dilerim hakeme itiraz evet. ederek hakemlere itiraz etmemek gerekiyor. Mümkün mertebe tabi bazen de hakemler, insan olarak futbolcuları değerlendiriyor ha, zaman. Hakemler zaten e, gösteri maçında da gördük. Mesela evet. benim ilk gördüğü maçın başın başlama baş kısmındaki görülen sarı kartta açıkçası sarı kartlık bir pozisyon yoktu. Ancak şöyle bir şey var. E, tamam hakem hatalı olabilir. Taraf da tutuyor olabilir. Sana sarı kart da göstermiş olabilir. Bu göstermiş olduğu sarı kart zaten e, sizin üzerinize oynayacağım. Hani e, sarı kartı gösterdim. Sen takiptesin demek. Sen artık profesyonel bir oyuncu olarak buna dikkat edip ikinci sarıdan kırmızı kart görüp e, evet. takımını bir kişi eksiltmemen gerekiyor. Adana Spor maçına geçelim. Adana Spor'da 1461 Trabzon'u kendilerinde 3 gün mağlup etti. 1461 Trabzon maça çok etkili başladı. İlk dakikada bir gol buldu. Ardından Adana Spor öne geçti. Tekrar evet. beraberlik geldi. En sonunda da Adana Spor son dakikada e, larda 88. dakikada golü buldu ve galip geldi. Önemli bir 3 puan aldı. Adana Spor'da e, şampiyonluk yarışına sürdürüyor. 5. sıraya yükseldi o da. Yani güzel bir maç oldu. Gerçekten. Açık futbol vardı iki takımda. Zaten 1460 1'in oynadığı her maç keyif veriyor. Gerçekten. Çünkü açık e, top oynuyorlar. Kesinlikle. Ve bir de sanki böyle e, bir hedef konmadığı için futbolcuların üzerinde bir baskı yok sanırım. Hani 1461 Trabzon'da. Bu açıdan dolayı ben şöyle düşünüyorum. Acaba biz İzmir kulüplerine gelen oyuncularımızda bir başarıya açlık olduğundan ötürü çok mu baskı yapıyoruz diye düşün, düşünmeden edemiyorum. Çünkü e, Mesela 1461 Trabzonspor'da çok iyi oynayan bir oyuncu gelin alın Karşıyaka Göztepe ya da Buca Spor'a koyun formu %50 düşüyor. Evet Adana Spor'da mesela bakıyorsunuz çok iyi kadrosu var istediği puanları alamıyordu orada da dediğin gibi bir şehir baskısı var. Yani, Takımı olumsuz etkilemişti ee, dediğin gibi bazen fazla motivasyon takımı negatif yönde etkileyebiliyor. Ee, ligi bir genel değerlendirdik ee, takımlarımızdan bahsettik evet. istersen. İzmir takımlarına geçelim. E, bu hafta güzel bir derbi maçı izledi izleyenler. E, her ne kadar Sağ zemin stat dışında. zemini müsait olmasa da az sonra yine değineceğiz. Yine mesajlar stat zeminleri, statlar ve tesislerle ilerle ilgili geliyor. Biz de e, buna de, e, bunlara değinmek zorunda kalıyoruz. Yani ben de şu an e, futbolu maçının özetini izlemeden önce birazcık sağ zeminine değinmek istiyorum. Çünkü yapacağımız yorumunda sağ zeminin inanılmaz bir etkisi var. Şimdi biz bunları burada her hafta söylüyoruz. Çözüm bulunsun diye. Söylemeden de edemiyoruz. Çünkü örneğin Banayene'nin %100 kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Evet. Ancak ben direktman bunu Banayene'ye bağlamadım. Sağ zeminin de kötü olduğu. Takılıyorsun, yürüyemiyorsun. Çok kötü bir ortam. Yani her biz İzmir'e yağmur yağdığında seninle de maç öncesi konuştuk. Maç acaba iptal olacak mı diyoruz. Dünyanın her yerinde Sağnak yağışın altında bile maç oynanıyor. Biz İzmir'de 2 saat boyunca yağan yağmurda maç oynanır mı diye düşünmeye başlıyoruz. Alsancak stadının hali ortada. Kapalı türbününün kapalı türbününün zaten 3'te 2'lik kısmı açık. 3'te 1'lik kısmında üstü akıyor. Evet ne yazık ki bu tarz sıkıntılar yani, var. Ne futsal zemininde ya o zeminde ben futbolculara kızamıyorum. 
Yani o günkü Karşıyaka maçında da zaten golü bulanın maçı kazanacağı bir müsabakaydı. Bunun da zemin tamamen nedeni sağ zeminleri. Az sonra e, o konuda eski başkan Hüseyin Çalışkan'ın, Karşıyaka başkanı Hüseyin Çalışkan açıklamaları da var. Birçok açıklama geliyor. Evet. E, Cihat Hoca'nın açıklamaları var. Onlara da değineceğiz. İstersen maçın özetine bir gidelim. gidelim. Mücadele güzel bir mücadeleydi. İki takım elinden geleni yaptı. Ve Karşıyaka önemli bir 3 puan aldı ki e, ligde üst sıralar açısından iddialı konuma geldi. Karşıyaka 1, Buca Spor 0 derbinin sonucuydu. Bucaspor'un vuruşuyla 90 dakikalık mücadele hareketleniyor. Cihat Arslan görüntüye geliyor. Banahene geldi topun üzerine. Vurarken kaydı düştü ardından bir dokunuş top dışarı gidiyor. Ömer. Yüksek bir orta ceza sahasına doğru kaleci tereddüt etti son anda alıyor. Mehmet Battal'ın pası. Umut orada ceza sahası içinde yerden pasını veriyor. Vuruş top yandan dışarı gidiyor. Tehlikeli geldi Buca Spor maçın başından beri. Osman Banahene Luis Enrique indirdi. Ceza sahası dışından Onur'un vuruşu Banahene yandan dışarı gidiyor. Adnan Onur Onur ceza sahasında Onur şut şansı buldu. Onur kaleciden dönen top. Banahene hata devam ettirecek. Banahene etkili bir pas veremedi. Civar. Mehmet. Mehmet'in ara pası güzel. Erkan topu önüne aldı. Erkan taşıyor. Gol pozisyonu vuruş. Kaleci ve top dışarı gidiyor. İsabetli bir pas olmadı. Bu arada az adamla yakalandı. Buca spor savunması. Luis Enrique var yalnızca orada. Pas Banahene kaleciyle karşı karşıya. Banahene! Banahene inanılmaz bir fırsatı harcıyor. Ömer yattı ve kontrol etti. Şimdi Buca spor yine tehlikeli geliyor. Banahene'ye doğru bir pas. Banahene topu kurtardı. Pasını da aktardı. Kaleci kalesinden uzaklaştı. Vuruşla topu alana gidiyor ve gol. Maçın 81. dakikası. Karşıyaka'nın 1-0'lık üstünü var. Buca Spor beraberlik arıyor. Mehmet Battal geriye doğru indirdi. Top geçmedi. Hata destek İrfan'dan. Şimdi kontrol eden civar. Geriye doğru bıraktı. Aykut'un vuruşu savunmadan dönüyor. Buca Spor hata devam etme eğiliminde. Pas ceza sahasına doğru. Kalecinin... Necati'nin üzerine doğru giden top Necati saniyelerden kazanmak için biraz oyalanıyor ve topu öyle eline alıyor. Buca Spor için belki son bir şans ceza sahasına doğru yollanan top. Orada Emre Toraman'ın uzaklaştırdığı top ve karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Taner Gizdenci 90 dakikanın bittiğini ilan ediyor. Zorlu mücadele 1-0 sona erdi. İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı ama ikinci yarıda Karşıyaka biraz daha etkiliydi ki isteyen taraftı. Oyuncular varını yoğunu ortaya koydu. E, Buca Spor'da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Biraz e, oyuncular şahsi oynadılar. Özellikle Mehmet Battal bu konuda önce oldu. E, daha takım olan, daha isteyen taraf Karşıyaka olduğu için maçı da kazandı ki Karşıyaka'da Caner oyuna girdikten sonra da gol attı ve Teknik direktör Cihat Hasan'a güzel bir doğum günü hediyesi verdiler. Banayne'nin de performans çok önemliydi. Golde son derece güzel bir asist yaptı ve derbiyi Karşıyaka 1-0 kazandı. Evet. Bu sene İzmir derbilerini Karşıyaka kazanmaya devam ediyor ve ilk 6 açısından da umutlandı Mithat. Güzel bir maç izledik, oradaydık. Pozisyonlara da tek tek not aldık. Evet. Ağırlıklı Karşıyaka'nın ikinci yarı daha üstün olduğu bir maçtı. Açıkçası maç öncesi geçen hafta da burada konuştuğumuzda ee, beraberlik iki takıma da kesinlikle yaramıyordu. Yani alınacak bir puan iki takımın da zirveden koparacaktı. Ben kesinlikle berabere bitmesini istemiyordum. Ancak farklı bir açıdan baktığımız zaman Karşıyaka da ilk yarıda oynayan neredeyse 10 oyuncudan 10 oyuncu ya yakın oyuncu gitti ve bunlara yeni başka takımlardan başka kulüplerden oyuncular geldi. Karşıyaka 3 puanı kaybetseydi 
belki bu bunun bunun telafi etmesi daha zor olacaktı. Ancak Buca Spor için bu böyle değil. Çünkü Buca Spor bir hafta iyi oynayıp bir hafta kötü oynayabiliyor. Yani bir hafta iyi oynayıp diğer hafta bunu telafi edebiliyor. Evet zaten o konuda da birçok soru geliyor e, sayfamıza. Özellikle Buca Spor'da bir gruplaşma olduğu konusu konuşuluyor son günlerde. Özellikle bazı oyuncular arasında e, bu konuda birçok soru var. E, Buca Spor istediği performansı sahaya yansıtamıyor. Yani Buca Spor'un kapasitesi 100 ise oyuncuların belki 30'unu 40'ını yansıtabildiği Vallahi konuşuluyor. Valla açıkçası benim gördüğüm şuydu sahada. Daha önceleri biz her zaman için Buca Spor'u böyle gençlerin... Öz Buca Spor'un evlatlarının oynadığı mücadeleci bir takımı izliyorduk. Ancak ben şu an onu karşıya kadar gördüm. Ve karşıya kadar bu mücadelesinin karşılığını 3 puanla taşlandırdı. Maç 1-0 Buca iken, Spor'da yani maç 1-0 oldu seninle beraberdik evet. statta. Karşıya kalı oyuncular ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Resmen bir pozisyon oldu Buca Spor'un son dakikalarda evet. kaçırdığı bir pozisyon. 2-3 oyuncu topun önüne atladı. Yani inanılmaz bir istek ya ve arzu var karşıya kadar. İstek var, inanç var. Zaten şöyle bir baktığımız zaman e, Canara Hacı takımda kaldı. Ta, Atlan takımda kaldı. Necati takımda kaldı. Sercan takımda kaldı. E, Tayfun e, kendi isteğiyle geldi. Şeymus kendisi isteyerek geldi. Yani şimdi burada bir ahtı vefa var. Oyuncular forma için oynuyor. Belli bir paralarını gününde alıp almama konularını kafalarından çıkarmışlar. Tamamen karşı yaka için mücadele ediyorlar. Ben işte bu mücadeleyi daha önceleri geçen senede ve Süper Lig'e çıktığı yıl Buca Spor'da görüyorduk. O genç oyuncular Buca Spor'un altyapısından yetişti, yetişmiş oyunculardı. E, canla başla mücadele ediyorlardı. Ama şimdi istedikleri zaman oynuyorlar, istemedikleri zaman oynamıyorlar. O mücadeleyi, o hırsı o başarı azmini ben göremiyorum şu an. Mustafa Mercan Çiçeği Bey mi mesaj göndermiş? Buca Spor taraftarı kendisi. Futbolcular arasında gruplaşma var. Özellikle de Battal ve Zafer ikilisi arasında bir gruplaşma var demiş. Yani Aynen bu, bu, duyumları, çok konuşuluyor. bu duyumları biz de aldık. İstersen Cem'e bağlanalım mı? Cem'le de birazdan görüşelim. Hazırsa ee, bağlanabiliriz. Onunla, onunla da görüşelim bu konuları. Çünkü Cem, Buca Spor açısından önemli. Cem'den de ayrıntıları alırız. Ancak şöyle bir şey var. Bu gruplaşma kesinlikle ve kesinlikle var. Bunun başka bir tarifi yok. Çünkü yönetime bakıyoruz. Yönetim canla başla mücadele ediyor. Oyuncuların paralarını elinden geldiği kadar zamanında ödüyor. Aslında en Sait Hoca, kulüp göründü. Yani Sait Hoca da yıllardan beri Buca Spor'un başında zoru başarıyor. İzmir'de neredeyse bir ara... Teknik direktörler iki ay takımlarının başında duramazken... Maçın, maçın son dakikalarında sakatlık olmasın diye Sayit Hoca son derece özen gösterdi. E, futbolcularına acele etmemesi istedi ben... ki 1-0 mağlup durumdaydı. Fair play açısından da mükemmel hareketlerde ya, Cem hattımızdaymış. Bağlanalım. İstersen Cem'e bağlanalım. Detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca açıklamalar ve mesajlar da var. E, Cem merhabalar. E, Buca Spor'da e, kötü gidiş. Tekrar gündemde 4-0'lık bir galibiyet vardı Adana Spor karşısında ama bu hafta Karşıyaka'ya maçında 1-0 mağlup oldu Buca Spor. Neler söyleyeceksin? Merhabalar Mert. Ee, Özgün Bey merhabalar Mithat Bey. Alo Cem. Alo. Cem merhabalar. Herhalde Sesim bir... geliyor mu? Ha, şu anda geldi. Evet. Merhaba Cem. Ee, nasılsın? Merhabalar. Öncelikle iyisindir umarım. İyiyim iyiyim çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten iyi bir mücadele ezdik her iki takım açısından da sahada e, karşı yakanın karşısında Fenerbahçe bile oynasa gerçekten yetersiz kalırdı. Çünkü sahanın şartları siz de dile getirdiniz. Son derece kötü. Bu kadar e, çok takımın karşılaşma oynadığı bir sahanın zeminiyle ilgili artık yani bir stadyum yapılması e, gündeminden başka bir noktaya değinemeyiz. Ve üstü açık olması da gerçekten son derece e, kötü. Taraftarlar da sızısıklam oldu. Diğer noktada oynanan futbolla ilgili Buca Spor takımı hani az önce yönelttiğiniz gruplaşma vesaire falan tarzı olaylar. Yani birbiriyle çok iyi anlaşan, çok iyi uyum gösteren futbol zekası ve sağ dışında da birbirini iyi tanıyan mutlaka futbolcular var. Bunlar başarıyı da geçmişti takıma getiren futbolcular aynı isimler. Yani değerlerinin biraz farkında olması gerekiyor camianın ve eğer ki olumsuz yönde etkileyen bir noktası varsa sağ dışı etmenleri tabii ki bunların da dikkate alınması gerekiyor. Maçla ilgili mücadele her iki takımdan da güzeldi. Karşıyaka'nın 
5 tane net pozisyonunu saydım. Burcan'ın 6 net pozisyonunu saydım gerçekten. E, bu özet görüntülerde derinlemesini yok. Ama maç gerçekten bir o yana gitti. Bu bir o yana gitti. E, Mithat Bey'le de görüştük devre arasında. Evet. Golü atan takım maçı koparacaktı, alacaktı. Böyle bir görüntü hakim e, oldu. Genel e, hatlarıyla maçın er noktasında. Burcan'ın Zafer'i biliyorsun hafta içi 2-3 e, antrenmana çıkamadı. Bu maçta ön libero mevkisinde ilk yarı enerjisini kaybetti. Umut 60. dakikada geri yattı. Hocaya değiştirmesini söyledi orta alanda. E, bazı kısır e, orta sahada oyunu açamayan oyuncular var. Skora katkısı olmayan, şut çekmeyen, orta yapamayan, pas yapamayan, yani asist yapamayan sezon başından beri bu oyuncuların e, istikrarı e, bu yönde kalıcı bir şekilde sürüyor ve forvet hattını kalabalık bir defans hattı kapattığı vakit bu spor skor üretmekte görüyoruz ki 16 karşılaşmada bir gol ya da altında gol kaydetmiş istatistikler. Ama az da gol yemiş yani defansı da tabii, iyi. Tabii. Ama bu, ofansif yönde sıkıntı var. Karşılaşmada evet. gol atamamış. Ligde bu hafta, haftaya kadar istatistiklere bakıyoruz. Bunların dördü berabere kaldı maçlar. Beşinde mağlubiyet almış. E, bu ciddi anlamda e, yani maçların üçte ikisini kapsıyor. Zaten büyük bir sıkıntı var. E, şöyle bir şey de var. Buca Spor üst üste 3 e, hafta galip gelmişti. Ondan sonra Buca Spor'u 2 hafta üst üste galip göremedik. İstikrar açısının e, ciddi bir sıkıntı var. Benim düşüncem yönetim açısından bazı işlerin iyi gittiği yönünde. E, Sayit Hoca da e, Buca Spor'u çok yakından tanıyan bir Teknik adam, başarılı bir teknik adam. Açıkçası bu gruplaşma olayları benim kafamı karıştırıyor. Ne derece doğru bunlar? Doğruluk payları var mıdır? E çünkü oturduğumuz zaman, baktığımız zaman bu spora ben herhangi bir başka bir sorun görmüyorum. E, kadro kalitesinde ufak tefek eksiklikler olabilir dediğin gibi orta alanda, e, orta sahanın göbeğinde. Ancak e, bu denli başarısızlık Beklemiyorduk açıkçası ikinci yarıda Buca Spor'dan Cem. Yani e, hiçbirimiz beklemiyor. E, Buca Spor'da genelde orta saha oyuncuları üstüne bakıyoruz ki e, sürekli transferler de oraya yapılıyor. Oyuncu değişikliklerin %90'ı e, da her maçta orta saha oyuncuları üstünde yaşanıyor. Orada aranan e, şeye derman bulunamadı. İrfan biraz hareketlilik getirdi son dakika. O da yeni Abi, transfer yani. daha ayağın tozuyla oynadı. Tabii Yasin Biliyorsunuz ilk devre bu ağır zeminde e, son derece o da yoruldu, yıprandı. Tam anlamıyla onun da maç e, temposu gösterdi. Bildiğiniz gibi sakatlıktan sonra doğru düz oturmuş bir şekilde değil. Onun da maç temposu takım alışması. Mehmet Battal'ın oyununu nasıl değerlendiriyorsun? E, gruplaşma ile ilgili birçok mesaj geliyor bize de. Bu gruplaşma konusu da konuşuluyor. Bunlarla ilgili bir duyumlarım var mı? E, tabii şimdi benim... Bildiğim sadece şu var yani takım içerisinde eski olan, birbirine daha yakın olan, birbirini daha iyi tanıyan, daha iyi anlaşan insanlar var ama bu gruplaşmanın detaylarıyla ilgili e, nasıl bir e, olumsuz yönde etkiler, nasıl e, bir ortamda gelişir, bununla ilgili bir sağ dışına yansıyan noktalarda ne yapıyor yani bu oyuncular sahaya çıkıp pas mı vermiyorlar? Burada bakıyoruz hepsi birbiriyle paslaşıyor yani ortayı aynı futbolcular yapıyor ama Başka önlerde maçla ilgili oynamayalım mı diyorlar? Yani neyi ima ediyor arkadaşlar? Tam onu bilmiyorum. O konuyla ilgili inanın. Ya evet. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir eleştiri var. Sık sık da bize mesaj geliyor bu konuda. Hani izleyenlerin fikirleri olduğu için biz buradan aktarmakla evet. yükümlüyüz. Yani Mehmet Battal işte şahsi oynuyor. Paslaşmıyor. Kendisini oynuyor şeklinde özellikle bu karşıyaka maçı ile ilgili çok eleştiri geldi. Bize çok mesaj geliyor da hepsine yer veremiyoruz. Süremiz kısıtlı. O konuda eleştiriler var daha çok Cem. Yani işte paslaşma, yardımlaşma konusunda işte karşıyaka'da görüyorsun. Son dakikalarda bir pozisyon oldu. Sen de maçtaydın. Üç oyuncu birden topun üstün önüne atlıyor. Yani yeter ki diyor maçı galip bitirelim. Üç puan alalım. Varını yoğunu ortaya koyan bir karşı futbolcu grubu Tabii, var. Elindeki... Buca Spor da böyle oynasa aslında her maçı da kazanabilecek kapasitede bir takım yani. Tabii elindeki kadroya baktığımızda çok daha fazla isteyen taraf karşı yaka gibi gözüktüğü mücadeledeki özveriden yani çünkü 16 futbolcuyu kaybediyorsunuz. Halı saha takım olsun. Bir, birbiriyle bu kadar Tanıyamaz yani. Aynen maçta o gün Kaç konuştuğumuzda maç... da ben de sana da söyledim. Çünkü e, arkadaşlarımız bile birbirlerini halı sağ maçlarında daha iyi tanıyorlardır. 
E, hiç bir maça bir, bir hazırlık maçına bir dahi çıkmadan takımda oynayan oyuncular vardı Manisa Spor maçında. E, cidden e, Karşıyaka'nın sergilemiş olduğu mücadele çok iyiydi. İşte ben bu mücadeleyi örnek alarak Buca Spor'da altyapıdan yetişen oyuncular eskiden bu mücadeleyle, bu özveriyle de oynuyorlardı. Ancak şimdi biz o mücadeleyi, özveriyi göremiyoruz. Yani önemli olan Buca Spor'un burada kaybetmiş olduğu 3 puan değil. Bu 3 puan telafi edilebilir. Ancak özverili bir oyun görmüyoruz, istikrar görmüyoruz, geleceğe yönelik e, Buca Spor'dan umutlarımız yok açıkçası. Yani ikinci yarının başlamasıyla birlikte... Benim Buca Spor'dan ümitlerim tamamen sıfırlandı. Bir umudum yok yani şu an için. Bu yüzden birazcık biz e, tabii, tabii. herhangi bir, bir gruplaşma mı var şeklinde birazcık olayların üzerine gidiyoruz. Yoksa yönetim gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Sayit Hoca takımının başında başarılı bir şekilde e, devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde görevinin başında. E, oyuncuların da belli başlı kaliteleri var. E, Mehmet Battal olsun, Zafer, Zafer olsun, Luis Enrique olsun. Yani kadrosunda çok iyi oyuncular da barındır, barındırıyor. Ancak e, motivasyon ve birlik beraberlik olması sı, birlik beraberlikte birazcık sıkıntılar yani yaşıyor. Golü, Buca Spor ilk golü yediği zaman maçı çevirebilecek e, direnci gösteremiyor. Aslında temelde de bir e, sıkıntı da o. Yani baktığımız zaman Buca Spor'un maçlarına çok nadir yani ilk önce bir gol, evet. e, golü yedikten sonra maçı çevireyim. Mesela 1-0'dan 2-1 yapma gibi bir durum söz konusu değil. Adana Spor maçında öyle oldu hatırlarsan. Adana Spor maçında erken bir gol geldi ve e, Buca Spor rahat bir galibiyet aldı. Erken gelen gol olduğu zaman Buca Spor maçta ya daha iyi futbol oynuyor. Önemli olan istikrar çünkü iki hafta üst üste biraz da kırılganlık var. Yani. Takımda biraz kırılganlık var anladığımız kadarıyla. Duygusal da bazı Bu oyuncular da duygusal yaklaşıyor işte. E, kırılgan bir yapı var. E, golü bulamadığı zaman biraz da oyundaki o istikrarsızlık ve dağılım ondan. Cem verdiğim Kesin. bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de kısıtlı. Son olarak eklemek Tabii. istediğim bir şey var mı? Kesinlikle duygusal bir takım. E, Bera gerçekten beni üzerdi. Her iki takım adına da İzmir adına birisinin kazanması gerekiyordu bu ligde. Evet, aynen, aynen. Öne çıkıp süplansı etmesi gerekiyordu. Karşıyaka taraftarıyla da çok istemiş. Genel anlamda baktık, gördük. Tebrik ediyoruz onları da. İzmir adına, bütün İzmir'e umarız güzel bir müjde olur bu galibiyet. İyi akşamlar diyorum. Güzel dileklerin için biz de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Yani, Gerçekten e, Cem'in Buca... söylediği de önemli. Yani bir ya takımımızın doğru. en azından galip gelip, hani geçmiş yıllarda bunu çok yaşıyorduk. İşte Altay, Göztepe o dönemlerde biliyorsunuz Süper Lig'de oynarken Göztepe'nin işte 3 puana ihtiyacı oluyordu. Altay gidiyordu, onu yeniyordu, işte tepki alıyordu. Niye? İşte Altay Göztepe'yi mağlup ettiği şekilde. Ya zaten geçen hafta En azından bir söyledik. takımımızın üst sıralar için e, iddiası oluştu. Bir puan ikisi. Buca Spor için de aslında bir şey kaybedilmiş Ka değil Kaybedilmiş yani. bir şey yok işte onu dedim. Hani e, Buca Spor 3 puan alamadı diye her şey bitmiş değil. Buca Spor çünkü istediği zaman iyi oynayıp 3 puanı alabilen bir takım. Yeri geliyor kendi evlerinde yeniliyorlar. Deplasmana gidip iyi oynuyorlar. İstedikleri zaman 3 puanı halelerine yazdırıyorlar. Ama karşıya kadar işler öyle değildi. Belki... Karşıyaka Buca Spor e, müsabakasında yenilseydi, mağlup olsaydı belki takım dağılacaktı. Çünkü Karşıyaka almış olduğu 3 puanların e, ya da deplasmanda almış olduğu 1 puanların motivasyonuyla ilerleyen bir takım. Daha yeni yeni bir takım oluyor. Çünkü takımda ilk 11'de oynayan e, oyuncuların 6 tanesi takıma daha yeni dahil olmuş insanlar. Bitaç'ın kısa bir reklam aramız var. İstersen Öyle bir araya mi? gidelim. Ardından da birçok mesaj var. Onları okuyacağız. İzci, i̇zleyicilerimizin de soruları var. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar birlikte olacağız. Sanki hepsi anlaşmış gibi. Anne! Anne! 
siz alın. Tekrar izle özelliğiyle kaçırdığınız dizileri istediğiniz zaman tekrar tekrar izleyin. TV bu ev ayda 9.90 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik TV bu ev için artık internet gerekmiyor. TV bu yeni dönem TV. TV bu. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenli. TTNet'ten indirimli internet isteyen herkese geliyor. TTNet'te kampanya var, uşağım dinle beni. TTNet'te kampanya var, uşağım dinle beni. İnternetin fiyatı da yarı yarıya indi. İnternetin fiyatı da yarı yarıya indi. Şimdi TTNet'te 10 ay boyunca internet %50 indirimli. Sizi de bir TTNet satış noktasına bekliyoruz. TTNet'le her şey mümkün. Spor Ekstra tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızla devam ediyoruz. Ee, Hakan Özbert Bey bir mesaj atmış. Merhaba hayırlı programlar. Ben bu takımın iyi yerlere geleceğine eminim. Ama Battal transferi tamamıyla yanlıştı bence. 3 ay Alaçatı'da tatilini yaptı. İdman yapmadan bu takıma geldi. Bir de sakatlanırım diye ikili mücadelelerden hep kaçıyor. Yüreğini ortaya koymuyor. Benim diyeceğim bundan bu şekilde diyor. Ve e, tribüne de e, taraftarların ilgisinin... Aslında yeterli derecede olduğunu belirtmiş. Birçok bu konuda buna paralel mesajlar var. Yani genel olarak biz hep bunu söyledik geçtiğimiz haftada da. Evet. İşte futbolcular yeteri derecede yüreğini ortaya koymuyor diye söylemiştik. İzleyicinin bizim izin ismi neydi? Paraleli. Hakan Hocam, Bey. Hakan Bey'in dediklerine kesinlikle katılıyorum. Çünkü e, Battal bazı maçlarda çok iyi oynayıp bazı maçlarda çok kötü oynuyor. Yani Buca Sporatik döndüğünden beri böyle. Yani Battal'a her hafta iyi diyemiyoruz. Her hafta iyi bir oyun sergiledi, en azından mücadele etti diyemiyoruz. Yani aralarında iki maç arasında Battal'ın performansında uçurumlar oluyor. İnanılmaz bir uçurum oluyor. Bir maçta mükemmel, müthiş bir performans. Bu sporu sırtlıyor. Diğer maçta ise kısık bir oyun. Ee, mücadele isteği yok. Cidden Battal'ın da artık kendine bir toparlaması gerekiyor. Belli bir form yakalaması gerekiyor. Belli bir istikrar yakalaması gerekiyor. Bu hem kendisi açısından hem hem de Buca Spor'a katkısı açısından çok önemli. Ya bizim bazı küfürlü mesajlar da geldi sayfamıza. Hani şunu söyleyelim. Hani biz az önce sen bir kelime kullan. Hani biz Buca Spor'dan bir şey beklemiyoruz derken şunu. Bu şekilde oynarsa bir şey beklemiyoruz. Kapasitesini söyledik. Nitekim Cem'le de bunu konuşurken aktardık. Buca Spor'dan aslında o kadar çok şey bekliyoruz ki biz kızıyoruz. Yani Buca Spor en iyisine layık bir takım. Yani bu ligde ya zaten... 9. sırada şu anda 9. sırada olmayı hak etmiyor. Buca Spor ilk 5'in altının içinde olabilecek bir takım. Karşıya kadan da aslında kadro kalitesi olarak çok daha iyi bir takım. Biz onu ifade etmeye çalıştık. İzleyicilerimiz yanlış anlamışlar. Mustafa Bey de mesaj atmış. Bizi ilk altıya hedefliyorduk ama takım inişli çıkışlı bir dönem geçiriyor. Ruhsuz oynamasını istemiyoruz. Arma için savaşın demiş. Biz, Bizim özetimiz yani, yani söyledik. Aynı özeti. şekilde biz hı hı. E, ikinci yarının en formda takımının Buca Spor bekliyorduk. Evet. Haklı olarak da Buca Spor'dan e, bizim burada başarılı beklememizden an, normal bir şey gayet normal bir şey. Buca Spor'un şu anki durumunu eğer biz tepki göstermezsek zaten Buca Spor'a zarar vermiş oluruz. Çünkü Buca Spor en düzgün, şu an en sorunsuz kulübümüz. Yönetimi açısından, teknik direktörü açısından tekrar söylüyorum bunları. Selçuk Artuş Bey de mesela atmış. Oyuncular arasında gruplaşma yok. Sadece taraftar olan tepkisi var. Bir maç kazanırlar, üç maç kaybederler. 
Biz geçen seneki kadromuz 17-18 yaşındaki oyuncularla oynadığımızda yenilsek bile alkışlıyorduk. Neden diye sorarsanız sonuna kadar mücadele vardı ortada. Şimdi ruhsuz keyif vermeyen futbol Ama şimdi yani futbolcular da, futbolcular da açıkçası dedikleri gibi ruhlarıyla armaları için mücadele etsinler. Taraftar da onlara tepki göstermesinler. Taraftar tepki gösterdi diye e, türbünlere küsmek, sahada istediğin zaman oyna, oynamak ya da istemediğin zaman oynamak diye bir şey yok. Bu evet. armı aşkını da bir kenarıya bırakalım. Profesyonel bir futbolcunun bile yapmaması gereken bir... Genel olarak aslında söyleyenler e, ortak Mithat. İstersen biraz da Karşıyaka'dan bahsedelim. Karşıyaka'da bugün Hüseyin Çalışkan'ın açıklamaları vardı eski başkanın. E, kendisi açıklamasına özetle şöyle şu şekilde söyledi. Daha önce Mavişehir'de bizim gündemimizde olan 60 dönümlük araziye şimdi İzbak talip olmuş amaç meşruiyet kazandırmak diyor. Sürekli sürekli olarak İzbak'a eleştiriler var. Ee, Zaten ilgili... İzbak kurumu e... yani bizim diyor e, yani hükümetin veya yani idare idari organların İzmir'e karşılıksız bir stat yapması zaten gerekiyor şeklinde de bir açıklaması var. Burada Hüseyin e, Çalışkan Bey'in Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlık yaptığı dönemlerde yöneticiliğini eleştirmiştik. Açıkçası pek de beğenmiyorum. E, çizilmiş olan tabloda da bu ortaya çıkmıştı. Ancak şu an e, söylediği sözlere tamamıyla katılıyorum. Çünkü İzmir Gücü Spor Vakfı'nın 2-3 tesis yapmaktan başka İzmir Spor'una vermiş olduğu ben bir katkıyı göremiyorum. Atatürk Stadyumu'nun ya da Alsancak Stadyumu'nun reklam gelirlerini alarak e, kulüplere bir şeyler sağlayamazsınız. Ya da belli yerlerdeki otopark gelirlerini isteyerek bir şeyler sağlayamazsınız. Zaten diğer illere yapıldığı gibi İzmir'e de iki ya da üç tane devletin karşılıksız stat yapması gerekiyor. Bu bir gerçek. Evet. Yıllardan beri çünkü İzmir'e sportif anlamda halka pınar spor salonu dışında e, devletin yapmış olduğu önemli bir yatırım yok. Üniversiyat olmasaydı statlarımızda belki şu an giremeyecektik bile. Yani, yani üniversiyatın sonunda ilgili çok mesaj var. Üniversiyatın bize sağlamış konuşacağız. olduğu en büyük avantaj budur. Yani. Yoksa İzmir futbolu da diğer branşları da şu anki olduğu durumdan daha da geri noktada olacaktı. Ben diyorum işte Karşıyaka yani, için de söylüyorum, şey diye, Göztepe için de söylüyorum. Yani Hüseyin Çalışkan Bey'in açıklaması özetle Karşıyaka'nın diyor stadyum hasretini sulandırmak kimsenin haddine değildir diye bir genel olarak ya da zaten bu stat olayları yani bu belli stat bir olayı... dönemlerde çıkıyor farkındaysan. Biz burada her hafta konuşuyoruz ama medya belli dönemlerde düşüyor. Bunun evet. sebeplerini de açıkçası ben anlamış değilim. Alsancak'la ilgili de iddialar var. Bugün e, Altay Kulübü'nde bir açıklaması oldu. Altay bölümünde e, bahsedecektim ama konusu gelmişken söyleyeyim. E, kesinlikle Alsancak Stadı'nın yıkılmasına karşıyız şeklinde. Aslında bu neden kaynaklanıyor? Yani bu konuda resmi bir otorite var değil mi? Sonuçta bir yetkili kurum var. Nedir bu? İşte e, Futbol Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, onun dışında Spor Bakanlığı. Sonuçta Suat evet. Kılıç Bey var. Bu konuda resmi bir açıklama yapılacak. Denilecek ki bizim şu şu şu şu yapacaklarımız şudur. Bu türlü artık tartışmalara girilmesin. Çünkü ne oluyor? Kulüpler de bundan zarar görüyor. İşte bir Alsancak'ın yıkılması söz konusu oluyor. Onun dışında işte bir... Ya neden Alsancak? Neden Alsancak? Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki. E, örnek yapılacak stat karşılığında Alsancak stadının hibe edilmesi gibi şeyler söz konusu. Siz niye Alsancak stadını yıkmaya uğraşıyorsunuz? Ya da illa neden bir yer bekliyorsunuz karşılığında? Yıllardan beri İzmirli taraftarları, spor severleri bu şekilde uğraştırdılar, oyaladılar, kandırdılar. Buradan bunu açıklıkla söylüyorum. Karşıyaka'ya 25 binlik ya da 35 bin kişilik stat yapmak için Alsancak stadının verilmesi gerekmiyor. Evet. Derhal bu çalışmaları başlayabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek güçte büyük bir devlet. Cihat Arslan Bey de bir spor programına katıldı bugün teknik direktör Cihat Arslan Bey. Onun da açıklamaları var. E, genel olarak e, tabii pozitif e, açıklamalar oldu. E, tabii Karşıyaka önemli bir galibiyet aldı. Doğum gününde oyuncuların verdiği hediyeyi de üstüne giymiş o gün e, kıyafet olarak. Böyle güzel e, enstantaneler. İşte bir kolej takım havası, bir aile takım havası oluştu Karşıyaka'da. Aslında olması gereken de buydu. Güzel. Açıklamalarından bahsedeyim. Karşıyaka'daki şu anki durum, sözünü kestim kusura bakma. Cihat Hoca'nın olumlu konuşması gayet iyi. Çünkü e, Karşıyaka'nın bu cam maçında göstermiş olduğu performans, Cem arkadaşımız da dedi, karşısında ne kadar kuvvetli bir takım çıkarsa çıksın, yenilse bile sonuna kadar mücadele edecekti. Çünkü oyuncularda o ruh, o azim var. 
E, cidden e, bana yine koşuyor, Atlan koşuyor, Necati mücadele ediyor, Caner bir yerde mücadele ediyor. Birlik beraberlik oluşmuş. Onur Türk bile inanılmaz Onur Türk. mücadele ortaya koydu. E, bir dönem formsuz bir dönem geçirmişti. Ceza yani, sahasında birlik beraberliği sağlamış karşıya kal. E, bu zor günleri yaşamasına rağmen bu şekilde gidiyor. E, bunu da en büyük Pay sahibi de Cihat Hoca ve Hüseyin Avamcı Golü de Caner attı. O da enteresan bir anekdot oldu. Oyuna girdi. Bana Söylemişti çok o ben basın. sana maç esnasında. Evet sen Caner'den bir gol görebiliriz diye söylemiştin. Çünkü belli bir patlama. Yani açıkçası Caner'i ben bu hafta ilk 11'de bekliyordum. Ee, tabii Cihat Hoca'nın takdiridir. Sonradan oyunu aldı ve... E, Üzerine düşen performansı fazlasıyla gösterdiğini Cihat düşünüyorum. Cihat Hoca'nın çok önemli açıklamaları var Mithat. O konuya değinelim. değinelim. Ee, kısaca bazı takımların statlarına bakanlar, milletvekilleri geliyor. Ama biz bu konuda yalnızız demiş. Onun dışında biz bu mücadele ruhuyla, bu savaşma azmiyle ligdeki hiçbir takımdan korkmuyoruz. Hedefimiz de tabii ki ligden çıkmak demiş. Yani ilk e, artık ligden çıkmanın karşıya kadar konuşulmaya başlandığı bir döneme girildi ki aslında inanç e, yani başarmanın İnanmak başarmanın yüzde ellisidir. O açıdan da bu, bu konular güzel. Ee, ve kendisi açısından da önemli bir bilgi verdi. Ee, i̇lk olarak Karşıyaka'da biliyorsun o dönemde Karşıyaka birincilikteydi. Oynarken milli takıma çağ, e, çağrıldığında unutamadığı bir anı yaşadığını söylemişti. Duygulandığını söyledi. O da güzel bir anekdot oldu. Önemli bir futbolcuydu Karşıyaka tarihinde de. Evet. 90, 93 yılları arasında hatırladığım kadarıyla futbol oynamıştı. Ya Karşıyaka bu mücadelesini devam ettirirse, başına değişik başka problemler de gelmezse Karşıyaka Spor Kulübü futbol takımı bu yıl ilk altı içerisinde görmek isteriz. Çünkü bu mücadeleleri cidden ilk altıyı hak ediyorlar. Ve şu an liderle aralarındaki puan farkı 6 puana kadar indi. Karşıyaka'dan cidden e, beklenmedik bir performans izliyoruz sene başından beri. Önümüzdeki hafta zorlu bir deplasmana gidecekler. 1461 Trabzonspor deplasmanı. Evet çok zor bir maç olacak. Ancak e, Buca Spor'da Buca Spor Spor maçında oynadıkları oyunun aynısını sergilesinler. Hı. Deplasmanda en az bir puanla dönsünler. E, i̇lk altıya rahat bir şekilde kalırlar. Ya, çok iyi bir takımlar ama dediğimiz gibi şimdi Kayseri Erci Spor Gaziantep'le kendi evinde berabere Ama kalıyorsa iz, en, karşıya kadar maç olacak. Karşıya kadar orada berabere kalır. Çünkü iki tane ne yapacağı belli olmayan takım, ofansif oynayan takım işte karşıya kadar form grafiği yükseldi. 1461 Trabzon'da. Ya, zevkli bir tezahürlük. mücadele izleyeceğimizi Kesinlikle, düşünüyorum ben izlemek, önümüzdeki hafta. gerekiyor. E, futbol severlerin de taraflı tarafsız takip etmesi gereken bir mücadele. Yani ben, çünkü umudum ben tüm İzmir takımlarımızdan var. E, her an her şey olabiliyor. Ligimizde Ankara gücü Adana'dan puan alabiliyor. Gaziantep, Kayseri Erciyes'ten puan alabiliyor. Cumartesi saat 13'te. Yani belirtelim. istediğimiz sonuçlar olur. E, Karşıyaka'nın en az deplasmandan bir puanla dönmesi gerekiyor. Umarız döner. Şeymuz da takıldı, takıma katıldı. Her zaman söylüyorduk bana yine ileride yalnız kalıyor diye. Şeymuz'un da dahil olmasıyla birlikte gerçi birazcık kilosu gözden kaçmadı Şeymuz'un. Ancak yine oyunda belli başlı mücadele etmeye çalıştı. Önümüzdeki haftalarda Şeymuz da forma girerse, deplasmandaki müsabakalardan karşıya ka en az bir puanla dönerse ilk altı içinde görürüz karşıya. İddiasını ki. sürdürür. Caner'in attığı golden bahsettik. Bana yine de önemli bir gol pozisyonuna yaralanamayıp evet. ardından da son derece akılcı bir asistle Caner'in golü atmasını sağladı. Enteresan bir pozisyon oldu. Ya Top zaten... bir anda ileriye açıldı ve Güzel bir gol oldu. Net bir vuruş yaptı Caner'de ki kaleci de Ömer de biraz öndeydi. Ee, yani onun dışında zaten nereye vursa gol Bana olmazdı. Bana kızmamak lazım zaten. Karşıya şu ana kadar e, nereden baksanız 10-12 tane puan kazandırmıştır. Evet. Atamadığı bir pozisyonda da kızmamak gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda telafi eder diye düşünüyorum evet. bana yine. Mithatçım e, bu şekilde derbiyi de sonuçlandıralım. İstersen Göztepe'ye geçelim. Göztepe ne yazık ki Çaykur Rize deplasmanından 5 birlik bir mağlubiyet aldı. Yine e, Hakem Mustafa öğretmen oğluna büyük tepkiler vardı. Maçta gerginlik vardı. Kemal Hoca'yı Hakem e, Mustafa öğretmen oğlu hocamız e, dışarı gönderdi ki e, görmek istemediğimiz durumlar oldu. Hakemin zaten bariz bir e, hatalı yönetimi vardı. Maçın Bu da... özetine bir gidelim, gidelim istersen değerlendirelim. Göztepe Çaykur Rizespor deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
İki takıma da başarılar diliyoruz. Orhan cezası aslında sert bir orta kafa kaleci Ferhat. Şimdi Sercan De Petris bıraktı Eren'e. Eren kaleye baktı vurdu kaleci Ferhat. Serdar sol kanada Hakan şimdi Eren kapabilir mi kaptı Eren. Eren Eren gol pozisyonu Eren vuruyor ve topağlara gidiyor. Eren Albayrak Çaykur Rizespor 1 Göztepe 0. İkinci yarı golle başladı. İşaret verildi. Senat kaleye vuruyor ve gol. Harika bir gol attı. Senat Senat. Çok güzel bir gol attı Florian Senat. 61. dakika. Senat bakın kaleye bilinçli yapılan bir vuruş. Kaleci sadece baktı. Her ve Tum top oyun alanında. Tum şimdi Ergin ceza sahasında. Ergin son çizgi. Ergin geriye çıkarıyor. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Şaban. Durum 2-1. 68. dakika. İşte golü böyle attı Şaban. Ve Aytek ikinci sarı kartı gördü. Kırmızı kartla oyun dışı kalacak. 59. dakikada Aytek. Sernat. Pasını verdi Eren tekrar Sernat karşı karşıya. Sernat gol pozisyonu. Sernat bastı ve penaltı. Sernat ve penaltı. Verimin müdahalesini penaltı olarak yorumluyor. Mustafa Öğretmenoğlu. Veli Üzgün. Ve ikinci sarı kart. Hayır direkt kırmızı kart. Evet. İkinci sarı kart ve kırmızı kart sevgili seyirciler. İki stoperi böylelikle kırmızı kartta oyun dışı kalmış oluyor Göztepe'nin. İşaret veriliyor Sercan Kaya vurdu kafalarda gol. Durum 3-1 oldu. Sercan'ın attığı penaltı golüyle. Ahmet. Orhan karşısında Cenk Ahmet geliyor. Cenk Ahmet geçti birinci rakibinden. Cenk Ahmet ortaya çıkardı gol pozisyonu ve gol. Defetris golü atıyor. Durum 4-1. 90. dakika. Bu arada hatalı bir pas. Kale boş ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Durum 5-1 oluyor Cenk Ahmet. Cenk Ahmet topu böyle ağlara gönderdi. Ve karşılaşmanın son düdüğü de geldi. Mustafa Öğretmenoğlu maçı bitirdi. Zorlu mücadele 5-1 sona erdi. Sizlerden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Korkmaz Can Arslan, Hakan Özmert, Mustafa Mert, Bercan Çiçeği, Kadir Can'dan, Kadir Can Göztepe, Fatih Ercan, Özcan Ünal, Mehmet Dolaş Bey ve daha birçok mesaj sahibi izleyicimize de teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Mesajlarınızı elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz ama süremiz de sınırlı. Siz de hak verirsiniz ki maç 5-1 sona erdi hakem kararları tartışıyordu az önce de seninle konuştuk evet. hakemin iki tane net hatası var birinci kırmızı kartta orada Veli'nin aldığı kırmızı yani ilk sarı kart ilk sarı kart ilk sarı kart hatalı çünkü orada topa da müdahale var ve maçın daha henüz başı yani artık... hakem biraz şartlanmıştı yani kartları gösterme konusunda Göztepe'ye karşı biraz şartlanmış durumdaydı diğer Aytekin ikinci sarı kartını gördüğü Pozisyonda da bir öncesinde Şaban'a yapılan net bir faal var ki o faali verseydi diğer pozisyon gerçekleşecekti. karşı ben şimdi şöyle güzel bir anlatacağım burada tüm e, izleyicilerimiz anlayacak. Onları, o, anlayacaklar. Onların da bildiği gibi hakem acaba Çaykur Rize'ye niye kart gösteremiyor? Ben bunu söylüyorum. Şaban'ın pozisyonundaki e, faali neden vermedi? O faal verilseydi belki 
Aytek orada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeyecekti. E, belki de o gol olmayacaktı. O Şaban'ın golünden sonra Göztepe saldırmaya başlamıştı. Ve Göztepe e, eğer o anda Şaban'ın pozisyonu faal verilseydi, Kemal Hoca'nın çıldırmakta sonuna kadar haklı, o pozisyon verilseydi Göztepe bu maçta en az bir puan alırdı. Ki ben buradan bunu iddia ediyorum. De çok iyi oynamaya başlamıştı. Yani ben bunu buradan iddia ediyorum. 5 birlik bir skor var. Şaban'ın o... Zaten daki... son iki golü saymayalım. Yani orada Ferhat artık psikolojik... E, ya şimdi Ferhat'ı da anlamıyorum. İki haftadan beri Ferhat'ı da anlamıyorum. Çok garip goller yiyor. Sarnat'ın e, attığı golde yani orta yapacak diye bütün oyuncular tamam oraya kümelendi ama sonuçta bir kaleci olarak Frikik pozisyonda en azından e, Valla, pozisyonunu koruması lazım. Ben yani buradan orada şimdi çok net hatası hakeme var. yükleniyorum. Tamam hakem Veli'ye ilk sarı kartı buradan e, çok bonkörce çabucak çıkardı. Orada sadece uy uyarmakla da yetinebilirdi. Şaban'ın faali verilmedi. Bunun gibi birçok hata yaptı. Bunu biliyoruz, söylüyoruz. İzmir takımları zaten e, Karşıyaka'da olsun, Buca'da olsun, Göztepe'de olsun çekiyor. Biz diğerlerini de söylüyoruz. Diğer takımlara yapılan Ama hataları da burada söylüyoruz. Ama ilk yarıdaki futbol açısından da Göztepe çok kötüydü. Yani. Gerçekten Şimdi çok kötüydü. kötülüğü de bir yere ben bırakıyorum. Ee, orta alanda orta alanda niye bu kadar forvete yönelik transfer yapıldı? Ergen, Helvetun, Şaban, Halil yetmiyor mu? Ben bunu soruyorum. Niye orta alana Sayın İsmail Hakkı Gül daha e, dengeli bir transfer politikası izlemedi? Bunun yanı sıra artık Göztepe'li oyuncuların bireysel hatalarından puan kaybediyor Göztepe. Geçen hafta Teovix yüzünden kaybetti. Bu hafta Aytek Aytek'in yapmış olduğu ee, şeyin atmış, serbest vuruştan kazanılan pozisyonda Aytek hatalıydı. Veli, Veli de Serna tabii faal yaptı. Veli de hatalıydı. Aslında. Tamam hakem size haksız bir yere bak bunu parantez içinde belirtiyorum. Haksız bir yere sarı kart göstermiş olabilir. Ancak siz profesyonel bir oyuncusunuz. Siz e, hakem haksız yere gösterdiğini bile bile artık daha niye sert müdahalelerde bulunuyorsunuz? Birazcık kontrolünüzü sağlamıyorsunuz. Bireysel hatalar yüzünden Göztepe evet. puan kaybediyor. Herbetum e, orta saha oyuncusu gibi top almaya geldi. Ya, Helvet... Göztepe'de e, bütün sorularda da devre arasında da bu konuyu çok konuştuk. Göztepe'nin acilen ofansif yönü iyi olan e, oyunu e, yönlendirebilecek orta sahada bir oyuncu alması lazım diye e, defalarca burada söyledik. Ya, i̇şte bu... en sonunda ne oldu? Herbetum da tecrübeli oyuncu. Baktı top gelmiyor. Son olarak geldi kendisi orta sahadan topu Zaten ileriye taşımaya Forvet çalıştı. alından çok Helvetum'u orta alanda gördük Mecburen mücadelesini. Çünkü Oyunu yönlendirecek bir oyuncu yok ve artı e, Çaykur Rize'de işte Erhan gol attı. Çok rahat geliyor yani işte onun dışında e, Cenk Ahmet çok rahat oynadı ki bu oyuncular tehlikeli oyuncular. Yani önlem alınması gerekiyordu. Rahat rahat e, rakip yarı sahaya gittiler. Sernat zaten anlatmaya gerek yok. Göztepe çok büyük bir transferi yapamadı. Kaçırdı. Abdülkadir ile Abdülka Sernat alınsaydı bugün bu konuları biz belki konuşmuyor olacaktık. Evet. Bu arada Mithat birçok mesaj geliyor. Ee, Can Akar, Devrim Gezer, Ahmet Ağtaş, Ersan Çelik, Ahmet Ağtaş, Sezer Dirikan, Eray Kılıç, e, Kaan Şener, Mert Çetin, Cem Bilgin, Ömer Atak, Arda Tunca, Yasin Aysan, Fırat Yavuz, Cem Özbek, e, Ahmet Tunç, Gür Gürhan Kaya, e, Emir İskeç'e, Serkan Erinç, Aygün Akçe Akkeçeli e, adlı isim, e, daha da var da okuyamıyorum <gülüyor> izleyicilerimiz. Mesaj ya zaten ben onların Ortak... şu an ta takip yani açıkçası e, şu an düşüncelerimizin onlarla aynı olduğunu düşünüyorum. E, buradan gördüğüm kadarıyla. Ortak tesisle ilgili. Şimdi ben şuna geleceğim burada. E, tesis Sözüne kesiyorum. Değil. Burada biz şu an neden tar tar neleri tartışıyoruz? Orta alanda yanlış transferler yapıldı. Odur, budur, hakem hatalarıdır. Ben bunların hepsini bir kenarıya koyuyorum. Bu arada Yalı Derneği Başkanı Behçet Şenözür'ün de bugün bir açıklaması var. İmam Altınbaş, Sayın Başkan'la ilgili bayağı bir eleştirel bir açıklama. O da bize ulaştı. Onu Dediklerimi da tahmin ettin herhalde hemen. O konuyla ilgili, senin söyleyeceğin konuyla ilgili. Şimdi her şeyi bir kenarıya bırakalım. 6 yıldan beri Göztepe yönetiminin Göztepe kalıcı sağlamış olduğu bana... İzleyicilerimiz de buradalar. Ben yanılıyorsam burada özür dileyeceğim. Onların da bildiği gibi yapmış oldukları çakılı bir kazığı göstersinler bana. Zaten yıllardan beri İzmir taraftarları, gibi. yıllardan beri İzmir taraftarları geçici başarılarla kandırıldı. 2-3 maç galip geldi. 2-3 kupa aldı. 
Ama hiç geleceğe yönelik bir yatırım yapılmadı. Tesis konusunu hala biz burada konuşuyorsak artık Göztepe yönetiminin gelecekle ilgili planlarına ben buradan inanmıyorum. Ne zaman ki tesisler yapılır, bana hiç bahsetmesinler Göztepe tesislerinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, en güzelini yapmaya çalışıyoruz, onun için zaman alıyor. 6 yıl mı alıyor bir tesis? 6 yıl mı alıyor bir tesis yapmak? İyi bir tesis yapmak 6 yılı mı alıyor? Evet o konuda da bu kadar kolay Bu iş çok kolay. Altınbaş gibi büyük bir holding için bu tesis olayı çok kolay bir olay. Eğer bana buradan bahsetmesinler Göztepe Avrupa Kupalarında oynayacak, onu yapacak, Süper Lig'e çıkacak. İlk önce tesisi yapsınlar. Ben ondan sonra Göztepe yönetiminin gelecekle ilgili planlarına ondan sonra inanacağım. Şu an inanmıyorum. Cem Özbek Bey demesi atmış. Biz delicesine taparken malzemecisinden başkanına Göztepe'li değil, bizim ruhumuz değil, hiçbiri sorun bu demiş. Yöneticilerin dışında... hepsi aynı. Daha demin bana söyledin, karşıya katı da Cihan Büyükoral, e, Güçlü Aydoğdu, bir de e, diğer üçüncü bir yönetici. Yarın basının karşısına çıkacaklarmış. Bir sıfırlık Bucu Spor karşılaşmasından sonra basının karşısına çıkıyorlar. Hadi ya. Hadi ya kötü günlerde kötü kötü gitseydi takım bakalım çıkacaklar mıydı? Evet, Soruyorum. Bir aynı göz aynı Göztepe'nin olayı da bu. Bir kartal galibiyetiyle. Ali Erten, Seyhan Evliyaoğlu, Mutlu Altu ve Güçlü Ay doğdu. Yarın medya önüne çıkacak ve duyun durum değerlendirmesi yapacak. Ha, bir galibiyet Ama üzerine çıksınlar. Bu, bu Göztepe içinde, Karşıyaka içinde, Buca Spor içinde aynı şeyler geçerli. Günlü günü birlik planlar. Ee, bir kere takımı şampiyon yapan ee, Süper Lig'e çıkan ilah olacağını zannediyor. Bu Ama arada Alsan biz, stadına dokunulmasınla ilgili biz, tepkimizle ilgili de mesajlar var. Onu biz da burada şunu söylüyor, söylemek istiyorum ben. Kulüplere kalıcı kalıcı başarılar getirecek tesis olaylarını gerçekleştirin. E, altyapınıza önem verin. Stadyumlar için uğraşın. Biz burada her hafta her yıl bunları konuşuruz. Biz iki kat zayıf Zayıf kolonlu binaların üzerine kat çıkmaya çalışıyoruz. Daha sonra yıkılıyor. Bunun en büyük acı faturasını Göztepe ödedi. Beceriksiz yönetimler yüzünden Göztepe amatöre kadar düştü. Buca Spor aynen öyle. Süper Lig'e çıktı. Az kalsın o da dibe kadar ilerliyordu. Ki iyi bir yönetim geldi başına. Buca Spor'u kurtardı. Karşıyaka'nın şu an ne olacağını biz seneye bilmiyoruz. O yüzden ben sportif başarıdan önce tesisleşme, altyapı, Stat ve diğer sorunlara gidilmesini öneriyorum buradan İzmir'i yönetenlere, İzmir'in yerel yönetimlerine, hükümete her yetkili her kim varsa. Evet, e, o seni de tebrik ediyorlar Mithat söylediklerinden dolayı e, Göztepe'li izleyicilerimiz. E, onlara da teşekkür ediyoruz iyi dileklerinden dolayı. Biz zaten onların e, söylediklerine burada tercüman olmaya çalışıyoruz ki Göztepe bizim e, değerli bir kulübümüz. Avrupa'da başarı yakalamış. A, e, Müzesinde Avrupa'da oynadığı maçların e, hatıraları olan bir kulübümüz daha iyisini hak ediyor. Oyuncuların kemikleri sızlıyordur şu o, anki o yüzden, hali gördükleri. O yüzden biz onların başarısını istiyoruz. Başka da bir kaygımız yok. Mithat süremiz de sınırlı. İstersen e, bir PTT birincilikteki puan durumuna kısaca bir göz atalım. Ardından da Bakalım. alt liglerde de önemli mücadeleler var. PTT birincilikte bu haftaki puan durumunu ve önümüzdeki haftanın maçlarını izliyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Twitter adresimize de birçok mesaj gelmiş. Oraya da mesaj gönderen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Mercan Çiçeği, Fethullah Acar, Tunç Yusuf Olçay, Can Esen gibi birçok izleyicimiz de oradan bize ulaşmış. 
e, genellikle sorular ve söylenenler ortak, söylemler ortak. Altay'a geçelim. Altay da önemli bir galibiyet aldı. Kendi evinde 1-0 galip geldi. Murat Uluç'un son derece güzel frikik golü vardı Mithat. Evet gayet ee, başarılı bir Güzel bir frikik golü. Valla o zeminde artık yani başka türlü de gol olmazdı ki frikikle bir gol buldu Altay. Az kazdı maç 0-0 bitiyordu. Bir gün önceki oynanan maç zemini iyice kötü hale getirdi. Altay'ın en büyük şanssızlığı da o Zaten oldu. Şanlıurfa maçı da öyleydi. Karşıyaka Buca maçı da öyleydi. Altay Çamlıdere maçı da öyleydi. Altay Çamlıdere maçında artık iyice kötü yani hale geldi. Yani o artık zemine. Nirvana'ya ulaşmıştık orada. Sağ zemini açısından Nirvana'ya patates tallası. Alsancak stadı değil. Alsancak patates tallası diyorum Hı. ben buradan. Başka da bir şey demiyorum. Ee, sevgili İzvak yöneticileri e, çok İzmir kulüplerini düşünüyorlarsa eğer buradan onlara da sesleniyorum. İlk önce Alsancak stadının zemininin problemlerini çözsünler. En azından mevcut stadı bir kullanılabilir bir mevcut hale stadı, getirelim. Yani. Mevcut stadı bir düzenlesinler de ondan sonra yeni stat yapmak için projeler üretirler. İşte Ege Üniversitesi'nin de ilgili bir e, yani Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile görüşüldüğü konusunda <gülüyor> Altay sitesinde haberler vardı. E, çim, Patates mi ekmeği düşünüyorlar? E, çimlerin düzenlemesiyle ilgili artık yani alay konusu olması da normal dediğin gibi. Bu arada Altay'ın e, güzel futbolundan bahsediyoruz. Her ne kadar evet. o kötü sahada yine isteyen taraf Altay'dı. Rakibinden de üstündü ve üst sıralar içinde umutlandı Altay. 9. sıraya kadar yükseldi. Haftaya da önemli bir mücadeleye çıkacak. Kırklareli Spor deplasmana gidecek. Aslında bu maç çok kritik. Yani işte bunu bu galibiyeti taşlandırması için Kırklareli'den bir kesinlikle puan alırsa, bir 3 puan alması Kırklareli gerekiyor. Kırklareli de iyi bir ekip. E, sezon öncesi e, Kırklareli ile Beşiktaş bir hazırlık maçı yapmıştı. O maçı izleme şansım oldu. Gerçi bayağı da oldu yaz döneminde ama iyi bir takım olduğunu biliyorum. Ya zaten e, gözle görülür bir fark var Turgut Uçar'ın gelmesiyle birlikte. Geçen hafta da son dakikalarda kaybedilen bir e, puan vardı Altay cephesi açısından. Bu haftada Murat arkadaşımızın atmış olduğu çok güzel bir golle bunu taşlandırdılar. Ancak Kendi senin dediğin gibi e, üst sıralara çıkmak istiyorlarsa... Hedeflerini yükseltmek istiyorlarsa üst üste galibiyet alması gerekiyor Umarız şu an. Umarız Turgut Hoca önündeki Altay da galibiyetlerini sürdürür. İnşallah. Zaten e, Alsancak Stadı ile ilgili görüşlerimize belirttik. Onları tekrar aktarmamıza gerek yok. Altınordu'ya geçelim. Altınordu'da e, beş birlik bir galibiyet aldı. Sağda Ozan Sol Show vardı. Ozan harika bir futbol oynadı. Maça çok iyi başladı Altınordu. Daha ilk dakikada birinci gol buldu. Ardından ikinci dakikada ikinci gol geldi. Ardından zaten rahatladı Altınordu ve ilerleyen dakikalarda oyunu kontrol etti. Bir Diyarbakır puan. Spor'un durumu da ortada. Diyarbakır Spor artık muhtemelen seneye amatör ligde mücadele edecek. Diyarbakır evet. Büyükşehir Belediye ile birleşmesi konuşuluyor. Ozan Sol gelecek vadeden bu oyuncu. Onun dışında... Yeşilova Spor'dan da devre zaten... transfer edilmişti e, o Halil. O da ilk golünü e, attı ve top ilk defa ayağına değdi. O vuruşu da gol oldu. Zaten Altınordu'dan hani bir arda sırada muhalif de olsa Altınordu kendi kredisini kullanıyor. Biz her hafta bunu söylüyoruz. Cidden iyi bir oyun sergiliyor. Rakibinin de bir puan gerisinde, ensesinde hiç takibi bırakmıyor. Kıran kırana bir mücadele var. Önümüzdeki sene... Altın Ordu'yu ikinci ligde göreceğimize ben kesinlikle inanıyorum. Yani i̇şte ne güzel yapılan transferler son derece verimli oldu. Devre arasında gelen oyuncular takıma hemen adapte oldu. Yapılması gereken bu yani zor bir şey değil. Yapılan transferler yerinde işte. Altı ayda çok güzel bir tesis yapıldı. Bunu evet. her zaman Altın Ordu'dan bahsettiğimiz zaman bunu belirteceğim. Çünkü bir başarı varsa bunu söyleyeceksiniz. Coşkun Yılmaz da çok iyi bir futbol ortaya koydu ki Coşkun'dan ve Ozan'dan benim beklentim çok fazla. Mithat süremiz de ağır, ağır sona eriyor. Altın Ordu'yu da bu şekilde değerlendirdi ki Altın Ordu önümüzdeki hafta e, Elazığ Belediye Spor deplasmana gidecek. Elazığ Belediye Spor'da ligde iddialı durumda evet. olmak isteyen bir takım alt sıralarda 16. sırada küme düşmeme mücadelesi veriyor şu anda. Bakalım Altın Ordu bu maçtan galibiyet tamamen, alabilecek mi? E, şey kopmamış. Tabi 16 puanı var. Bu şu takımlar anda. her zaman için daha tehlikeli, tehlikeli oluyorlar. Ki Arsin Spor maçı da öyle oldu. İşte Arsin Spor'a mağlup olmuştu hatırlarsan Altın Ordu geçtiğimiz hafta. Arsin Spor'u da Darıca Gençler Birliği bu hafta içeride yendi ve onlar da zirvede ki yerini koruyor. Darıca da çok iyi yapılanan bir takım. Bu hafta TRT 3'te bir programda izleme şansım oldu. İnşallah. Tesislerini yapmışlar. Çok iyi 
e, bir ekip oluşturmuşlar. İşte ya senin benim değil bir, bir ünlü İzmir kulüp yöneticilerinin izlemesi gerekiyor bunları. Evet birçok ünlü isim Birol Güven'de. Bu arada e, Darıcan'ın yöneticisiymiş. O da enteresan bir not. E, biliyorsun dizi yapımcısı önemli bir isim o da. Yani destek yani, veriyorsa e, ne mutlu ona. Bir yapılanma var onlarda da. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. Verdiğim bilgilerden ve katkılardan ben de, dolayı ben de, teşekkür Ben de ediyorum. teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Altınordu inşallah haftaya bir sürprizle karşılaştırmaz bizi. Ee, takımlarımızdan ümitliyiz. Karşıyaka'nın mücadelesi var. Ee, Buca Spor istediği zaman 3 e, puanı rahatlıkla almasını biliyor. Göztepe'nin sorunlarını zaten uzun uzadıya burada tartıştık. Önümüzdeki hafta inşallah daha olumlu bir şekilde programımızı açarız. Olumlu gelişmelerle programımızı açarız diyorum. Tüm izleyicilerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Hatamız olduysa affola diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. E, verdiğin güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Mithat. Biz de e, bizlere mesaj gönderen siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. E, Birçoğunuzun mesajınızı okuyamadık ama merak etmeyin. Onları tek tek cevaplandırmaya çalışacağız. Bir dahaki programımızda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.